بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنس ایکسپلوریشن ہمارا آج کا ٹاپک ہے اب بنیادی طور پہ جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو کچھ کانسیپٹ انسان کے ذہن میں آتے ہیں سائنس کے جو کانسیپٹس ہیں اس میں شامل ہے انویسٹیگیشن انکوائری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا جانچنے کی کوشش کرنا اور سائنس کی جو بیسٹ مینیفیسٹیشن ہے وہ ٹیکنالوجی کی صورت میں سامنے آتی ہے جب ہم اپنے سائنٹیفک نالج کو یوز کرتے ہیں ٹیکنالوجیز بناتے ہیں اس سے دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں آپ میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایم آر آئی مشینز ہوں یا بیسک اکوپمنٹ جو آپ یوز کرتے ہیں آپ اس کی ایگزامپل لے لیں سائنس از آلویز دیر اینڈ سائنس ہیلپس اس الاٹ تو میں آپ کا وقت اس چیز پہ بالکل ضائع نہیں کروں گا کہ سائنس کیوں اچھی چیز ہے کیونکہ وہ ہم سب کو پتا ہے آئی وڈ را دا ٹاک اباؤٹ دا تھنگز ایر آ لیس ٹاک اباؤٹ وہ چیزیں جن کا ہم ذکر کم کرتے ہیں کہ سائنس آخر اس ماڈرن دور میں ایک ایز این اینٹی ایز این انٹرپرائز یہ کیا بن گئی ہے اور کیا بنتی جا رہی ہے جی آواز میری کم آ رہی ہے یہ بات مجھے اکثر یہ شکوا کیا جاتا ہے کہ آواز کم آتی ہے اور میں ہر بار یہی کہتا ہوں کہ مجھ جیسوں کو آپ سہولت دیا کریں کیونکہ ہم جو مرد حضرات ہوتے ہیں اور شادی شدہ ہوتے ہیں تو شادی کے بعد ہماری آوازوں کا پست ہو جانا ایک نیچرل پروسیس ہے سو پلیز میں کوشش کروں گا میں مائک سے جتنا میں قریب رہ سکوں رائٹ یہ وارننگ دے دی ہے میں نے جن کی ابھی نہیں ہوئی ہے سو بائی آل مینس ڈو دیٹ But this is the part of the <laughs> byproduct as well. Anyway, uh, science is what has become in today's day. Science is what is actually the same as it has been in any time. There is a term that is used as a scientist. Today, this is a very common term. If it is said that it is a term used as a term, then it is also very interesting to hear that there is no information. Yes, of course. Scientist is a term. But if you know it, then I will... یہ چیز ریفریش کر دوں اور اگر آپ کو نہیں پتا تو میں ایڈ کر دوں آپ کے نالج میں کہ ٹرم سائنٹسٹ کو بہت پرانی ٹرم نہیں ہے انفیکٹ ایٹین تھرٹی ٹو میں یہ ٹرم کوئن کی گئی اور اس سے پہلے جو لوگ سائنس کا کام کرتے تھے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹرم اٹھارہ سو بتیس میں بنیے تو اس سے پہلے سائنٹسٹ ہوتے ہی نہیں تھے تو ہوتے تھے لیکن ان کو نیچرل فلاسفرز کہا جاتا تھا یعنی کہ دو طرح کے فلاسفرز ہوتے تھے آرم چیئر فلاسفرز یعنی جیسے ایرسٹوٹل ہے پلیٹو اینڈ نمبر آف دا سائنٹسٹ ایرسٹوٹل خیر ایکسیپشن ہے وہ صرف عام چیئر فلاسفر نہیں تھا اس کو انفیکٹ ہم پہلا ایک بونوفائڈ سائنٹسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ جو انویسٹیگیشن تھی وہ بڑا بہت کچھ کنٹریبیوشن ایرسٹوٹل کا اس میں ہے تو یہ سارے نیچرل فلاسفرز ہوا کرتے تھے ہاؤ ایور وقت کے ساتھ ساتھ سائنس میں چینج آتا رہا فار ایگزامپل ایک زمانہ تھا اور یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کا ہمارے لیکچر کے دوسرے حصے سے بڑا اہم تعلق ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اب تھوڑا تھوڑا اس پہ آپ غور کریں سائنس اور فلاسفی میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ سائنس میں ہم عام طور پہ لیب بیسڈ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں ہم اس میں امپیریسزم کو انوو کرتے ہیں جب کہ فلاسفی میں زیادہ اہمیت ریشنلزم کو دیا جاتا ہے ہمیں فرق پتا ہے امپیریسزم اور ریشنلزم کا کیا فرق ہوتا ہے اینی ون سر ایگزیکٹلی تھینک یو ویری مچ انڈیڈ شامیر صاحب کے امپیریسزم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سورس آف نالج وہی ہے جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ بھلے دیکھنے سے اس کا تعلق ہو سننے سے ہو محسوس کرنے سے ہو جس سے بھی ہو دیر از این امپیریکل انفارمیشن ویئر ایز ریشنلزم ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ لے کے پیدا ہوتے ہیں نہ میں ریشنلسٹ ہوں میں ریشنلزم کے حق میں ہوں یہ ریشنلسٹ یہ ایتھیزم والا نہیں یہ ڈفرینٹ فلاسفیکل ڈیوائس تو میں امپیریسزم کے حق میں ہوں لیکن بائی ڈیفالٹ میں ریشنلسٹ ہوں بیکاز آئی بلیو کہ آپ بہت سی سا نالج لے کے پیدا ہوتے ہیں نہ فلاسفی میں بھی ایسا ہی کیا جاتا تھا جو نیچرل فلاسفی ہے تو یہ ایولوشن آف سائنس ہے جو بیسکلی ہم ایک کہانی ایک لے کے چل رہے ہیں کہ ارسٹوٹل کے زمانے میں امپیریکل سائنس بھی ہوتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریشنلزم کا اس میں بہت گہرا تعلق تھا فار ایگزامپل آپ نے ایک بات سنی ہوگی شاید آپ کے تجربے مشاہدے میں ہو کہ پیورلی انٹویشن کی بیس پہ ارسٹوٹل کا یہ نظریہ تھا کہ چیزیں اپنے میس کے مطابق 
नीचे गिरती हैं ग्रेविटेट जब वो उनको किया जाता है तो डिपेंडिंग ऑन देयर मैथ्स जो भारी चीज़ है वो ज़मीन पे पहले पहुंचेगी और जो हल्की चीज़ है वो बाद में पहुंचेगी इसके पीछे एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो सकता था लेकिन किया किसी ने नहीं इंटन प्योरली कॉमन सेंस है ना आप सोचें एक भारी चीज़ है एक हल्की चीज़ है ऊपर से फेंगे तो भारी चीज़ नीचे पहुँचेगी अपने मैथ्स के अतबार से पता एक्चुअली रॉन्ग ये गलत बात है जिसको गहले लोहे ने बहुत बाद में आके इम्पेरिकली गलत साबित किया तो ये इनके साइंस में द पॉइंट ऑफ मेकिंग इसका एक जमाना ऐसा होता था कि सिर्फ एम्पेरिसम नहीं हुआ करता था बल्कि रैशनलिज्म को भी इंटन को सोचों को अफकार को उसके अंदर इन्फ्यूज किया जाता था फिर जमाना आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा और हम आ गए चर्च के दौर में कि चर्च जो एक जमाने में ग्रीक फिलासफीज़ को रिजेक्ट करता था किताबें जलाता था उनको ठीक नहीं समझता था खुदा के खिलाफ एक कॉन्सेप्ट समझता था और आहिस्ता आहिस्ता चर्च को उससे पाक कर दिया गया फिर यूँ हुआ कि सलीबी जंगें हुई कई हुई सलीबी जंगों में सिर्फ फौजियों की मुलाकात मैदान जंग पर नहीं होती थी बल्कि सियासतदानों की मुलाकातें होती थी एग्रीमेंट्स होते थे माहे होते थे फिलासफर्स आपस में मिलते थे इंटलेक्चुअल्स मिलते थे तो उस सारे एक्सचेंज में बहुत सा नॉलेज भी एक्सचेंज हुआ सिर्फ सफारत एक्सचेंज नहीं हुई बहुत सा नॉलेज भी एक्सचेंज हुआ तो सलीबी जंगों के बाद जब वेस्ट की ताकतें वापस वेस्ट में आईं तो वो सिर्फ जंग की फतह या शिकस्त के नारे लेके वापस नहीं आई बल्कि बहुत सा क्लासिकल ग्रीक नॉलेज भी लेके आई जो कि उस वक्त के मुसलमान मुफ्किन ने डी कर लिया था उसको डी कर लिया था अवामनास में उन्होंने उसको आम करने के काबिल बना दिया था और वहां से फिर वेस्ट की फिक्री तरक्की एक और मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है सो वी सी वेस्ट एक्टली डूइंग ग्रेट आफ्टर दैट तो चर्च ने दोबारा से वो किताबें जलाने वाला सिलसिला बंद करके उसको एक बॉडी ऑफ नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया अब चर्च की सुपरविजन में जो ट्रेडिशनल फिलासफी वो हो रही थी और जो नेचुरल फिलासफी जिसे आज हम साइंस कहते हैं वो भी दोनों चल रही थी और उसमें एरस्टोटल का बहुत बड़ा हाथ था ग्रीक फिलासफी का बहुत बड़ा हाथ था एंड देन कपर्निकस कपर्निकस का हमें पता है फ्रॉम जियोसेंट्रिक मॉडल टू हेलियोसेंट्रिक मॉडल जब हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रूव हो गया तो वहां से एक नई सुबह ने जन्म लिया जो चर्च है उसकी मिनोपली आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गई कि जो नेचुरल फिलासफर्स थे उनका एक व्यू पॉइंट था कि अगर हम ग्रीक फिलासफी को साइंस के साथ पढ़ते हैं यानी कि नेचुरल फिलासफी के साथ पढ़ते हैं दुनिया के निज़ाम को कायनात के निज़ाम को समझने की कोशिश करते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो अगर ये इतनी बड़ी बात गलत साबित हो गई है तो वट एल्स कुड बी रॉन्ग ये चर्च ने हमें बताया हुआ है कि आर्टिफिशली सबको मैनेज किया हुआ है तो एक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ एक ब्रांचिंग आउट स्टार्ट हुई स्लोली स्लोली जो कि फिर चलती रही चलती रही अनटिल कि 200-300 साल के बाद हमने एज ऑफ एनलाइजमेंट को हमने हिट किया और वहां से साइंस फॉर एवर चेंज हो गई क्यों चेंज हो गई इसलिए कि साइंस सिर्फ साइंस नहीं रही बल्कि साइंस एक कल्चर बनना शुरू हो गया साइंस साइंटिज्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गई और यही मेरा आज का मौजू है कि साइंस और साइंटिज्म में क्या फर्क होता है Now we all know what science, बड़ी जबरदस्त चीज है We understand science is one of the best things that could have happened. इंसान की जिंदगी बचती है अद्वियात बनती हैं हम हवाओं में सफर करते हैं खलाओं में सफर करते हैं समंदर की तहों में सफर करते हैं आज इस हॉल में बैठे हुए हैं इमेजिन की विदाउट साइंस इसमें कितना कुछ ना मुमकिन होता है जो कि मुमकिन हुआ तो साइंस से किसी भी जी शूर आदमी को किसी भी थिंकिंग आदमी को साइंस से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता एज दी एंटरप्राइज लेकिन साइंटिज्म से मुझे प्रॉब्लम है आपको प्रॉब्लम होना चाहिए इसलिए कि जब साइंटिज्म एक मजहब का दर्जा इख्तियार कर ले तो वो वेरी प्रेमिस जिसपे साइंस खड़ी हुई थी कि हम क्वेश्चन करेंगे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो सारे का सारा खत्म हो जाता है ऑल ऑफ दैट गर्ल्स आउट ऑफ विंडो एंड आई थिंक दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट वो नहीं होना चाहिए तो बाकी मेरी आज की गुफ्तु जितनी भी है वो सारी की सारी उसकी बेस इसी पे होगी इसी पे हम बात करेंगे कि जो साइंस है उसका क्या फ़र्क है साइंटिज्म के साथ आ, क्या फ़र्क है राइट 
तो साइंस क्या है इट्स एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड फॉलोज द एविडेंस एंड इट इज ए डायनामिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑब्जेक्टिव प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी का मतलब ये है कि इसमें हमारी जाति ओपिनियंस नहीं होती हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एविडेंस को फॉलो करते हैं और जहाँ पे एविडेंस हमें ले के जाता है हम वहीं पे जाते हैं ऑब्जेक्टिवली और ये एक डायनेमिक बॉडी ऑफ नॉलेज है वर्ल्ड डायनेमिक इसमें बड़ा अहम है इसलिए कि साइंस स्टैटिक नहीं होती ये बात तो हमें पता है कि साइंस में हमेशा क्या होता है कोई भी किसी को चैलेंज कर सकता है साइंस में कोई भी चीज हर पे आखिर नहीं होती आप चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज को चैलेंज कर सकते हैं और उस चैलेंज को किए गए चैलेंज को भी आप चैलेंज कर सकते हैं दैट इज वाइट इज डायनेमिक तो हम इसे बॉडी ऑफ नॉलेज तो कहते हैं कोई शक नहीं है लेकिन इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि ये हर पे आखिर नहीं है ये चेंज होता रहता है सो दैट इज बेसिकली वट साइंस इज ऑन दी अदर हैंड वन इट कम्स टू साइंटिज्म एवली सब्जेक्टिव फिलोसफी रिड्यूस्ड टू मैटर ओ वर्ड साइंटिज्म एक फिलोसफी है ये फिलोसफी है जो मटीरियलिस्टिक व्यूज को अकोमोडेट करती है उसकी बेस पे चलती है जो अपना एक मजहबी नजरिया रखती है जिसमें क्वेश्चनिंग की इजाजत नहीं होती जिसमें आपको कुछ मफरूजों पे चलना होता है कुछ आपको प्रिजम्पन्स पे चलना होता है इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन हम रिचर्ड लिवेंटन से ले सकते हैं पैसेज थोड़ा सा लंबा है मैं मैं इसको पढ़ना चाहूँगा ट्रांसलेट करना चाहूँगा तशरी करना चाहूँगा वो क्या कहते हैं इसे आवर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट साइंटिफिक क्लेम्स दैर आर अगेंस्ट कॉमन सेंस इज द की टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल स्ट्रगल बिटवीन साइंस एंड द सुपर नेचुरल वी टेक द साइड ऑफ साइंस इन स्पाइट ऑफ द पैटेंट एबसर्डिटी of some of its constructs in spite of its failure to fulfill many of its extravagant promises of health and life in spite of the tolerance of scientific community for unsubstantiated just so stories because we have a prior commitment a commitment to materialism it is not that the methods and institutions of science somehow compel us to accept a material explanation of the phenomenal world but on the contrary that we are forced by our a priori investigation and set of concepts that produce material explanations no matter how counterintuitive no matter how mystifying to the uninitiated ye confession ise keh sakte hain aitraaf e jurm keh sakte hain ki ye wo sahab hain jo mazhab ke khilaf hain ye wo sahab hain jo science ko promote karte hain लेकिन वाह शगाफ अल्फाज में कह रहे हैं कि हम साइंस की मटीरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं देते कि एविडेंस उस तरफ पॉइंट करता है बल्कि हमने पहले फर्ज किया होता है कि जो कुछ है वो मटीरियलिस्टिक है और उसकी रोशनी में हम साइंटिफिक डेटा की तशरीह करते हैं उसकी इंटरप्रटेशन करते हैं सो जो लोग भी आपसे कहते हैं कि नहीं साइंस और मजहब इकट्ठे नहीं चल सकते वो इस उसकी वजह यह नहीं है कि वो नहीं चल सकते उसकी वजह यह है कि हमने पहले से तय किया हुआ है कि सुपर नेचुरल एग्जिस्ट नहीं करता हमने पहले से तय किया हुआ है कि जो कुछ भी है मटेरियल है देर इज नथिंग मैटर फिजिकल देर इज नथिंग इम मटीरियल रूहानियत नहीं मजहब नहीं खुदा नहीं सब कुछ हमने पहले तय कर दिया कि नहीं है उसके बाद हम साइंस स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको नतीजा क्या मिलेगा भला यही मिलेगा कि साइंस और मजहब इकट्ठे नहीं चल सकते हैं सो दिस इज कंप्लीटली अदर वे राउंड अगर आप ये देखें जो पर्टिकुलरली ये जो लाइन्स Uh, हमारी ये जो आखिरी पैराग्राफ सॉरी uh, पैराग्राफ का आखिरी हिस्सा और दूसरे पैराग्राफ का जो पहला हिस्सा है कि जस्ट सो स्टोरीज राइट जस्ट जस्ट लुक एट इमेजिन दैट जिसमें वो ये कह रहे हैं कि डाउन देर के हमारी ये जो जस्ट सो स्टोरीज होती हैं काउंटर इंटिव हैं ये इसलिए हैं कि हमारी कमिटमेंट है मटीरियलिज्म की तरह की तरफ अच्छा अब जस्ट सो स्टोरीज में क्या कोई एक दो स्टोरीज आपके जहन में आ रही हैं एनीवन साइंस की जस्ट सो स्टोरी क्या हो सकती है एवोल्यूशन राइट इमेजन दैट प्राइमोडियल सूप और थर्मल वेंट्स खुद ही आर एन ए ने खुद को प्रोटीन की सूरत में मोल्ड करना शुरू कर दिया फॉर नो रीजन आर एन ए कहाँ से आया आ गया ना जस्ट सो स्टोरी आ गया बस इट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें चाहिए 
اس پرائموڈیل انوائرمنٹ میں پانی کی اتنی شدید فلکچویشن اس کی لہروں کی کہ وہ مولیکیولس کو جڑنے تک نہیں دیتے جڑنے تک نہیں دیتے اس نے وہ جڑ گیا کیسے جڑ گیا نا چھوڑو نا آگے چلو سائنس ایسے نہیں کرتے اوکے نب آگے بڑھتے ہیں پھر اس کا ایک سیل بن گیا اور وہ بڑا سمپل سیل تھا اچھا بھائی سیل کیسے سمپل ہو سکتا ہے سیل کی میمبرین ہے اس کو کور کرتا ہے اس کے اندر رائبوسوم پوری فیکٹری ہوتی ہے اس کے اندر پورے کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے ڈی این اے انفارمیشن دیتا ہے آر این اے کو یہ ڈی این اے انفارمیشن کہاں سے لے کے آتا ہے ڈی این اے کو کیا پتا نئے پروٹینس کے لیے کون سے کوڈس چاہیے چار ہی اس کے پاس لیٹر جس میں سے وہ تین یوز کر سکتا ہے اے ٹی سی اور جی ان چار میں سے تین کو یوز کرتے ہوئے وہ الفاظ بناتا رہے گا اس کو کیسے پتا ہے کہ کس ورڈ میں اے کے بعد جی آنا ہے جی کے بعد ٹی آنا ہے کس ورڈ میں سی آنا ہے سی کے بعد ٹی آنا ہے اس کے بعد جی آنا ہے ہاؤ ڈز یو نو دیٹ ارے چھوڑو نا یار سائنس ایسے نہیں کرتے آگے بڑھتے ہیں اچھا پھر وہ آر این اے اس کو ویریفائی کرتا ہے تو آر این اے کے پاس کون سی ایسی مائنڈ پاور ہوتی ہے انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ اس کو ویریفائی بھی کر لیتا ہے کہ جو مجھے ڈی این اے نے انفارمیشن دی وہ بالکل ٹھیک دی ہے جو آپ کو پتا چل گیا ہوگا جانے دینا سائنس ہے کیوں پوچھتے ہو تم جس سو اسٹوری وہ پہلا سیل کتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس سیل کے بننے کے لیے پروٹینز چاہیے کسی بھی سیل کو نئے سیل بنانے کے لیے پروٹین چاہیے تو انڈا پہلے یا مرغی والا پرابلم بن جاتا ہے کہ اگر پہلے سیل بنانے کے لیے پروٹین چاہیے کوئی بھی سیل بنانے کے لیے آپ کو پہلے سے پروٹین چاہیے تو پہلے سیل میں پروٹینز کہاں سے آ گئے اب میں آپ کو تین چار چھ ہائپوتھس جلدی جلدی دے دیتا ہوں مختلف ٹرم اس کی میں آپ کے سامنے پھینک دیتا ہوں کیونکہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اسینشلی کہ چھوڑنا ہر چیز کے پیچھے نہیں پڑ جاتے سائنس That is science. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے 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 ہم جو بھی ایولوشن پہ سوال پوچھیں اچھا نیچرل سلیکشن اگر رینڈم ہوتی ہے معافی چاہوں گا یہ کہتے ہیں کہ نیچرل سلیکشن رینڈم نہیں ہوتی لیکن بہرحال اور اولی ایولوشن ایک اسٹوکیسٹک پروسیس ہے اور یہ مائنڈ لیس ہے اریشنل ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اچھا اس کا مقصد نہیں ہے تو پھر نیچر کیوں سلیکٹ کرتی ہے اور کیسے سلیکٹ کرتی ہے کہ کس میوٹیشن کو اس نے پرزرو کرنا اور کس کو نہیں کرنا کر لیتی ہے آپ کو کیا ہے آپ جاہل مسلمان لوگ آپ کا کیا تعلق ہے اس بات سے یہ سائنس کی باتیں ہیں آپ کو کیا پتا دس از وٹ رچر جسٹ سو اسٹوریز اس لیے کہ ہم نے پہلے طے کیا ہوا ہے کہ جو کچھ ہے میٹیریلسٹک ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ایگزٹ نہیں کرتی اینڈ دیٹ وٹ میک سائنٹزم ویری ویری ڈینجرس سائنس سے کسی کو پرابلم نہیں ہے سائنس ایز اے ریلیجن کال دا سائنٹزم اس سے ہمیں پرابلم ہے دین لک ایٹ ایرک ویو جو کہ فلاسفر ہیں فرینچ جرمن فلاسفر ہیں سائنٹزم کی ایکسپلینیشن میں وہ کہتے ہیں کہ اونلی وٹ کین بی اسٹیبلشڈ سائنٹیفکلی از ٹرو آبجیکٹو اینڈ ویلڈ ایوری ویئر اینڈ فور ایوری بڑی اونلی وٹ کین بی اسٹیبلشڈ سائنٹیفکلی اب ان دونوں اسٹیٹمنٹس کو اگر آپ جمع کریں تو نتیجہ کیا بنتا ہے پہلی اسٹیٹمنٹ لیونٹن کی کہ ہم نے پہلے طے کیا ہے کہ مٹیریلزم کی روشنی میں ہم سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کریں گے اور دوسرے میں کیا ہے کہ پھر اس سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہی حقیقت ہے وہی ویلڈ ہے ادر وائز یہ ویلڈ نہیں ہے سو ان ادر ورڈس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یو کین چوز اینی کلر ایز لانگ ایز اٹس بلیک آپ کی مرضی ہے جو مرضی رنگ استعمال کریں آپ بس کالا ہونا چاہیے ہم آپ کو بتائیں گے یہ رنگ ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایگزٹ نہیں کرتی ہے دس از ویئر دا پرابلم از یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں سائنٹسٹ جو سائنٹزم ہے اتنا ڈینجرس کیوں ہے اور سائنٹزم کے ہی یہ پروڈکٹس ایولوشن سائنس کا پروڈکٹ نہیں ہے سائنٹزم کا پروڈکٹ ہے اور ایولوشن کے جتنے آف شوٹس ہیں ایک آدھے کی بات نہیں کر رہا ڈارونزم تو سب سے مشہور ہے ڈارونزم کے علاوہ بھی تو ہیں تھرڈ وے بھی ہے لمارکن بھی ہے یہ جتنے ہیں ایون تھیسٹک ایولوشن یہ سب کے سب سائنٹزم کے پروڈکٹس ہیں یہ سائنس کے پروڈکٹس نہیں ہیں اس کے علاوہ سائنس یہ دا کانسیپٹ کہ خدا اور سائنس کو ایگزٹ نہیں کر سکتے یہ سائنس کا پروڈکٹ نہیں ہے یہ سائنٹزم کا پروڈکٹ ہے رجر ڈاکنس اپنے ایک انٹرویو میں آئی بلیو ڈاکٹر گرین کے ساتھ اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے جس میں ان سے پوچھتے ہیں کہ رچرڈ اگر خدا ٹھیک ثابت ہو گیا 
تو پھر ڈاکٹرز آگے سے کہتے ہیں کہ اف اٹ بیکیم ٹرو دیٹ گاڈ ایگزٹ دین دیٹ وڈ انڈر مائن دا ہول سائنٹیفک انٹرپرائز اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اگر خدا ہے تو وہ پھر اس طرح سے ہے کہ اس سے ہمارا سائنٹیفک انٹرپرائز انڈر مائن ہو جاتا ہے وٹ ہی مس از ان از اون آرگیومنٹ کہ اگر خدا ہے تو پھر وہ ایک حقیقت ہے یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ خدا ہے تو پھر وہ ایک حقیقت ہے اور ڈاکنز یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک حقیقت کو ڈینائی کرنے کے لیے تیار ہوں ایز لانگ ایز میری سائنس بچ جاتی ہے یہ سائنس نہیں ہے یہ سائنٹزم ہے یہ سائنٹزم ہے یعنی میں اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے ایک حقیقت کا انکار کرنے کے لیے تیار ہوں یہ تو انویسٹیگیشن نہیں ہے اب اس کو لنک بیک کریں اس کلاسیکل سائنٹیفک ٹائم سے جو ایرسٹوٹل کا ٹائم ہے کہ جس زمانے میں صرف امپیریسزم نہیں ہوتا تھا بلکہ انٹویشن بھی ہوتی تھی آپ کی ذاتی آرا ہوتی تھی وہ یوز نہیں ہوتی ہے ٹرم فلاسفی کی دنیا میں ہوتی ہے عوام الناس میں نہیں ہوتی ہے بٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ دیر از سائنٹیفک ورسز سائنٹسٹک یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں آپ اگر ان دونوں کو پڑھیں تو آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ سائنٹیفک کیا ہوگا وہ سائنٹسٹک کیا ہوگا امیزنگ از نیٹ تو آپ کی اسکرین پہ لکھا ہوا ہے کہ سائنٹیفک کیا ہے آبزرویبل ہے ٹیسٹبل ہے فالسیفائبل ہے دیٹ از بیسکلی وٹ وی مین بائی سم تھنگ وٹ بینگ سائنٹیفک کہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو دوسری چیز ہے جو زیادہ خطرناک ہے وہ ہے سائنٹسٹک میں سائنسدان ہوں میں نے کہہ دیا بس بات ختم دیٹس اٹ جو میں نے کہہ دیا ہے دیر از دی اینڈ آف دا میٹر اور یہ بھی کوئی ایموشنل بات نہیں ہے آپ کو اس کے کئی دفعہ ایویڈنس مل جائیں گے ریچرڈ ڈاکنس کا ایک بڑا مشہور ویڈیو یوٹیوب پہ مل جائے گا جس میں خاتون نے اس کو سوال کیا تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ویئر ہیو یو گوٹ یور سائنس ڈگری فرام تم نے سائنس کی ڈگری کہاں سے لی ہے یعنی بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو سائنٹسٹ ہوں میری مان لو بات ختم ہمارے ٹک ٹاک پہ بڑے مشہور کردار ہیں بڑے الٹے سیدھے شیئر لوگوں کو سناتے ہیں تھکی پتی چائے گاڑی گدا لوگ کہتے ہیں آگ ہی کہتا جی تو آگے سے کہتے ہیں رانے نے جو کہتا وہ کہتا انفارچونیٹلی یہ ہماری سائنس کا معیار ہو گیا کہ رانے نے جو کہتا وہ کہتا میں نے جو کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی آپ ایولوشن پہ کوشچن کریں لوگ کہتے ہیں نائنٹی ایٹ پرسینٹ سائنس سائنٹسٹ جو کہتے ہیں سائنس پہ کنسینسز کب سے آ گیا کنسینسز از اے پولیٹیکل انڈیور سائنس از ناٹ پولیٹکس سائنسز یہ آپ کی کہتے ہیں کہ یہ کنسینسز ہے تو کنسینسز سے کیا فرق پڑ جاتا ہے کیا یہ کنسینسز نہیں تھا انیس سو ستائیس تک نائنٹین ٹوئنٹی سیون تک کہ یہ یونیورس ایٹرنل ہے کنسینسز تھا اس میں سارے سمجھتے تھے وہ بعد میں پتا چلا کہ نہیں ایٹرنل نہیں ہے ایکچولی دیر از لوٹ آف ریڈ شفٹ وی کین سی جیسے جیسے ہم ٹائم میں پیچھے جاتے ہیں دیٹ گیوز اس دی آئیڈیا کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب ریپڈ ایکسپینشن اسٹارٹ ہوئی تھی کائنات کی بفور دیٹ دیر واز نو یونیورس کلوکلی گولڈ دا بگ بینگ رائٹ اس کے علاوہ کتنے اور آئیڈیاز تھے ایون ایولوشن کا یہ الفرڈ والس اور ڈاکنز اپنا ڈاروین اس کے زمانے میں ان دونوں کے علاوہ کون تھا اگر آپ نے کنسینسز کو ہی ماننا تھا تو اس زمانے کا کنسینسز مان لیتے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریشن ہے تو آپ ایولوشنری تھیوری کیوں لے کے آئے تھے یعنی کنسینسز از ناٹ دی آنسر اٹ کین نیور بی دی آنسر لیکن سائنٹسٹک آئیڈیا یہ ہے کہ سائنسدان نے کہہ دیا ہے تو یہ ٹھیک ہے دیر فور رانے نے جو کہہ دیتا جسے آپ سب واقف ہوں گے یقین آپ ڈاکٹرس ہیں آپ ہر دفعہ جب مریض کو آپ چیک کرتے ہیں تو آپ آلموسٹ اسی میتھڈ کو اپلائی کرتے ہیں وتھ سم ویریشن پاسبل ہیئر اینڈ دیئر آپ کیا کرتے ہیں آپ آبزرو کرتے ہیں کوشچنز اٹھاتے ہیں اس کی بیس پہ ایک ہائپوتھسز کریٹ کرتے ہیں اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اینالائز کرتے ہیں اینڈ فائنلی آپ کو ایک کنکلوژن مل جاتی ہے 
This is a typical scientific method. ये नया मेथड नहीं है बहुत पुराना है इनफैक्ट हजार साल से ज्यादा इसकी एज हो गई है बुक ऑफ ऑप्टिक्स किताब फिल्म मनाजिर के लेजेंडरी ऑथर इबन अलहसम अपने जमाने के एक लेजेंडरी मुस्लिम साइंटिस्ट ये मेथड उन्होंने बनाया था बाद में हसब रवायत हसब आदत वेस्ट ने उस पर अपनी रोजर बेकन की छाप लगाने की कोशिश की लेकिन वो भी बाद में बात खुल की कि नहीं बेकन का नहीं था इट्स नॉट अ क्यों आइडिया इबन अलहसम का आइडिया था खैर डजन मैटर वो इतनी सिग्निफिकेंट बात नहीं है बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक मैथड है इसमें फिलोसफर ऑफ साइंस कार्ल पॉपर ने एक स्टेप और एड किया और वो ये कि साइंस इज एज विच कैन बी फॉल्सिफाइड कि साइंस वो चीज़ होती है जिसको आप गलत साबित कर सकते हैं दैट ऑफकोर्स इज नोट टू से कि आपने उसे हर दफ़ा गलत साबित करना है बट इट डज मीन इज कि वो इतनी वेरीफाइबल हो टेस्टबल हो कि कोई आदमी उसको गलत साबित कर सके सो देन द क्वेश्चन इज कि क्या आप फॉल्सीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को कि किसी जमाने में एक सिंगल सेल था जो सिंबल था बगैर किसी वजह के बन गया था कैन यू फॉल्सीफाई इट डी एन ए कहीं से इंफॉर्मेशन लेके आ जाता है खुद ही उसे पता है आर एन ए में वो चली जाती है आर एन ए ट्रांसक्राइब करता है वेरीफाई करता है खुद ही करता है बगैर किसी गाइडेंस के कैन बी फॉल्सीफाई इट हम नहीं कर सकते नेचर जो अपनी नेचर के एतबार से क्रिएटिव फोर्स नहीं है बट इट्स इंटेलिजेंट इनफ कि वो प्रिडिक्ट कर सके कि कौन सी म्यूटेशन बेनिफिशियल होगी कौन सी नहीं होगी क्या इसको हम फॉल्सीफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते क्योंकि हम क्लेम कर रहे हैं कि ये सब बगैर गाइडेंस के हो रहा है देर इज एब्सोलूटली नो गाइडेंस टू इट हम ये भी नहीं कर सकते क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि किसी एक छोटी आबादी से होने वाली म्यूटेशन एक मैस पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगी हम नहीं कर सकते एंड देर इज अ रीजन फॉर इट क्योंकि एक म्यूटेशन को पहले बेनिफिशियल म्यूटेशन को सामने आने के लिए कई दफा नाकामी का सामना करना पड़ता है तो दे हैपन्स म्यूटेशन हैपन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन क्या वो बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी दैट टेक्स टाइम एंड आई मीन अ लॉर ऑफ टाइम और उसके बाद उसको फिर सिलेक्ट होना पड़ता है सो टू स्पीक सिलेक्ट सिलेक्शन एक एक्टिव प्रोसेस नहीं है पर इस से कि वो डिलीट नहीं होती वो बाकी बच जाती है और उसके बाद उसको फिर रैंडम ड्रिफ्ट से बचना होता है दैट ऑल्सो टेक्स लॉट ऑफ टाइम और रैंडम ड्रिफ्ट से बचने के बाद उसको सिंगल पॉइंट म्यूटेशन आमतौर पर कोई इतना फर्क भी नहीं पैदा करती कम से कम स्पीसिएशन लेवल पर नहीं करती उसके बाद एक और म्यूटेशन होनी चाहिए एक और होनी चाहिए जो कि इंडिविजुअली इन्हीं सारे प्रोसेस से गुजरेगी और उसके बाद फिर वो कोर्डिनेटेड म्यूटेशन कहलाएगी क्या हमारे पास इतना टाइम है कि ये इवोल्यूशन इसमें पॉसिबल हो सके सिंपल आंसर इज नो वी डाउंट हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन मौजूद हैं फॉर एग्जाम्पल वेल की एवोल्यूशन अगर आप देखें कि काकी सीधे सिंडो हाई वहाँ से करते करते वो मरीन एनिमल बनने में तकरीबन ये आठ से ग्यारह मिलियन साल का अरसा लगा सारा कुछ हो गया लेकिन हमारे पास डेटा मौजूद है कैलकुलेशन मौजूद है कि जितनी कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशन चाहिए नॉट जस्ट म्यूटेशन नॉट जस्ट पॉइंट कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशन सिर्फ उसकी दुम इवॉल्व होने में फोर्टी से फोर्टी मिलियन ईयर्स का अरसा चाहिए सिर्फ दुम ये हमारे पास हार्ड एविडेंस है जो कि एक साइंटिस्टिक क्लेम के खिलाफ जा रहा है लेकिन राणे ने जो कह था वो कह देता यू कैन नॉट आस दैट क्वेश्चन ये जिस आदमी ने क्वेश्चन किया था बाय द वे डॉक्टर रिचर्ड स्टर्नबर्ग ड्यूल पीएचडी होल्डर हैं स्मिस्तोनियन ने उनका कैरियर तबाह कर दिया था कैरियर तबाह कर दिया था उनको सुना भी नहीं था हेयरिंग कमेटी में कि तुम कौन होते हो ऐसी बातें करने वाले डॉक्टर बैकली उस लेवल का पेलिटेलोजिस्ट एक सौ साठ रिसर्च पेपर्स का पब्लिश हुए उनके कई स्पीशीज ऐसी हैं कि स्पीशीज का नाम उनके नाम पे रखा गया सिर्फ इतना सवाल किया कि ये डीएनए इतना कॉम्प्लेक्स है कि लगता नहीं है कि ये इवॉल्व हो सकता है जॉब से निकाल दिया रिसर्च प्रोडक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स थे वो वापस ले लिए हद ये कि विकीपीडिया ने खुद एक पेज उनका बनाया हुआ था वो वापस ले लिया कि नहीं आप नोटेबल आदमी नहीं हैं अच्छा जब तक कोई वोल्यूशनिस्ट था वो नोटेबल था यानी पूरे एक दिस इज नॉट साइंस इट्स माफिया आई एम सॉरी टू से दैट्स व्हाट इट इज 
اسکولوں میں کتنے ٹیچرز ہیں جن کی کیریئر تباہ ہو گئی اس لیے کہ آپ نے کوشچن ریز کیا ہے عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ آپ زندگی کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے آؤٹ سائڈ ایولوشن نن آف دس از سائنس نن آف دس از سائنٹیفک ایٹیچیوڈ سائنس اس طرح سے کام نہیں کرتی ہے سائنس ہے کہ آپ کسی کو بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں کوشچن کر سکتے ہیں آپ اس کے ڈیٹا کو سننا ہوگا بات کو ماننا ہوگا بٹ نا یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو فالسیفائی کر سکیں یا نہ کر سکیں جو ہم نے کہہ دیا ہے وہی ہر پہ آخر ہے اگر آپ نے دنیا میں ریلیونٹ رہنا ہے تو آپ نے اس چیز کو ماننا ہے اگر آپ نے نہیں ریلیونٹ رہنا تو پھر آپ انکار کر کے دیکھ لیں دیٹس بیسک ویٹ کم ڈاؤن ٹو دیٹ از وائی سائنٹزم از اے ڈینجرس فلاسفی از اے پولیٹیکل موومنٹ ویری اگریسو پولیٹیکل موومنٹ دین دیر از آلسو این ادر تھنگ جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے سائنس کے اسٹوڈنٹس کے طور پہ اس کو میتھڈولوجیکل نیچرلزم میتھڈولوجیکل نیچرلزم ایک فلاسفی ہے جو ہماری جو ماڈرن کنٹیمپری سائنس ہے اس کو انڈر پن کرتی ہے اور اس فلاسفی یہ پازٹ یہ کرتی ہے کہ سائنس میں خدا کا یا سپر نیچرل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اٹ از این اپلائی اٹ سمپلی نوٹ دیر آپ خدا کو مانے نہ مانے آپ کی ذاتی زندگی ہے لیکن جب آپ ایک سائنٹیفک انٹرپرائز پرائز میں انگیج کریں گے دین اس کی نیچرل ایکسپلینیشن آپ کو دینی ہوگی یو ہیو ٹو اگر نہیں دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو سپر نیچرل ہیں تو پھر وہ سائنس نہیں ہوگی دیٹ از بیسکلی وہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم از سو ان ادر ورڈس میں اس کی ایگزامپل میں عام طور پہ اس طرح سے دیا کرتا ہوں کہ امیجن اگر آپ کے سامنے اندھیرے میں مختلف رنگ ہیں یلو ہے پنک ہے بلو ہے ریڈ ہے اینڈ سو فور اور آپ کو ایک مشین دی جاتی ہے ٹارچ لائٹ کہ آپ اس کے اوپر اسپریڈ کریں اور آپ بتائیں کہ یہ کون سا کلر ہے یہ کون سا کلر ہے یہ کون سا کلر ہے لیکن آپ کی اس ایکسرسائز سے پہلے ہی آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگر اس میں ریڈ نظر آئے تو وہ کلر نہیں ہوتا گڈ لک ویتنا اگر آپ کو ریڈ نظر آ گیا تو وہ کلر نہیں ہوگا تو بھلے اب آپ نے ریڈ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے لیکن آپ اس کو کلر نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ انویسٹیگیشن سے پہلے ہی آپ نے طے کر دیا ہے کہ یہاں پہ ریڈ ہے ہی نہیں بھلے سامنے نظر آ رہا ہے بٹ یو کین ناٹ دیر از اسینشلی وٹ میتھڈولوجیکل نیچرلزم از کیا یہ آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ سائنس ہے یہ لگتا ہے یہ سائنس دور دور سے اس کا تعلق ہے سائنس سے بٹ دس از وٹ وی ہیو کم ڈاؤن ٹو یہ وہ نظریات ہیں جو آج کی زندگی کو گورن کرتے ہیں اچھا یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سمپلی نو سپر نیچرلزم ان سائنس بات ختم ہو گئی ہے اس میں کوئی پرابلم نظر آتا ہے آپ کو اس اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ پڑھتے ہیں کین یو کین یو پک آؤٹ سم تھنگ کہ مجھے اس میں یہ گڑبڑ نظر آ رہی ہے اس فلاسفی میں اینی ون چلے ایک رول رکھ لیتے ہیں سوال تو بیچ بیچ میں میں کرتا رہتا ہوں میرے کسی سوال کا جواب اگر آپ کو پتا ہوا تو جواب دے دیجیے گا اور اگر نہ پتا ہوا تو پھر بھی کہہ دیجیے گا ہاں پتا ہے مجھے سمجھ لگ جائے گی سو آئی آس اگین اس میں سے آپ کو کوئی پرابلم نظر آ رہا ہے ہاں نظر آ رہا ہے آپ کو نظر تو آ رہا ہے لیکن میں پھر بھی بتانا چاہوں گا پرابلم اس میں یہ ہے کہ یہ پروپوزیشن بذات خود کسی سائنٹیفک میتھڈ سے نہیں گزری ہے کس نے طے کیا ہے کون سا ہم نے ہائپوتھسس کریٹ کیا تھا کہاں اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا تھا کہاں ہم نے اس کو آبزرو کیا تھا کہاں ہم نے اس کو تھیورائز کیا تھا اس ساری انفارمیشن کی روشنی میں کہ سائنس میں سپر نیچرل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کس نے یہ تجربات کیے ہیں کسی نے بھی نہیں کیے اگر کسی نے بھی نہیں کیے تو پھر یہ سائنس کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو خود سائنٹیفک معیار پہ یہ جملہ پورا نہیں ہوتا رہا ڈز دیٹ میک سینس آر یو ود می آن دس سچ این ان سائنٹیفک پروپوزیشن جس کی بیس پہ آپ نے پوری سائنس کی انٹرپرائز کھڑی کر دی ہے وائی وائی ایک اس کی ایکسپلینیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ خدا کے آپ جب دین کو خدا کو جب آپ چھوڑتے ہیں تو آپ ایک وائڈ میں چلے جاتے ہیں ابس میں چلے جاتے ہیں خلا میں جاتے ہیں اس خلا کو پھر آپ نے فل کرنا ہے ایکسپلینیشن تو دینی ہے آج آج آپ خدا کے وجود سے انکار کر دیں تو کیا آپ کی کل آپ کی زندگی ایسے ایسے چینج ہو جائے گی نو کل بھی آپ نے اپنے ہمسائے کے ساتھ رہنا ہوگا جس کے حقوق ہوں گے کل بھی آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کے بچے آپ کی ذمہ داری ہوں گے سوسائٹی میں کل بھی آپ نے ایک زندگی گزارنی ہوگی ایک ریلیجسلی انسپائرڈ لائف از نو لانگر دیئر پر ہاؤ وڈ یو میک دس میک سینس آف دا ریسٹ آف ایٹ یہ 
کائنات کہاں سے آئی انسان کہاں سے آئے زندگی کہاں سے یہ سارے کے سارے سوال اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں وجود خدا تو ایک ایکسپلینیشن ہے ان سارے سوالوں کی جب وہ آپ نے ختم کر دیا تو پھر آپ کو یہی کچھ کرنا پڑے گا پھر آپ سب رانے ہیں میں رانا ہوں پھر جو اسی کہتا وہ کہہ دیتا کوئی اس کی ویریفیکیشن نہیں ہے کوئی اس کی فالسیفیکیشن نہیں ہے پھر ہم نے ایسے ہی کرنا ہے کہ بس چھوڑنا سائنس پہ کیوں سوال اٹھاتا ہے سائنس پہ جاہل لوگ سوال اٹھایا کرتے ہیں پڑھے لکھے نہیں اٹھاتے ہیں اور پڑھے لکھے کون ہوتے ہیں پتہ ہے جو سائنس پہ سوال نہیں اٹھاتے ایسا بیوٹیفل تھنگ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ سائنس پہ سوال نہیں اٹھاتے ہیں رائٹ جو سائنس پہ سوال نہیں اٹھاتے وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں دس از کولڈ فیلسی آف سرکولر ریزننگ کہ جو آپ کی جو چیز آپ نے ثابت کرنی ہے اسی کو آپ دلیل کے طور پہ پیش کر رہی ہیں That's being silly. That's not science. That cannot be science. So yes, yeah, we have problems. And that takes us to the next thing, which is even more important, which is called the scientific reductionism. Scientific reductionism is a philosophy, a idea, which is the same thing that the science of the science of the science of the So what we have is cause and effect. Cause and effect, we understand. یہ کوز اینڈ افیکٹ کیسے کام کرتا ہے یہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں کیوں کھڑا ہوں اینڈ از اے ریزن اس ریزن کی کیا ریزن تھی اس کے پیچھے ایک اور تھی اس کے پیچھے اور تھی کرتے 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 بیک سائنٹیفک ریڈکشنزم از کہ آپ ہر علت و معلول کے سلسلے کو ایٹمس پہ آ کے ریڈیوس کر سکتے ہیں آپ کے جو ایٹمس ہیں چیزوں کے جو ایٹمس ہیں اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے ایون دا کوانٹم فزکس سے ڈس اگری کرتی ہے بیکاز وی ناؤ ناؤ دیر آر سب ایٹامک اینڈیز از ویل لیکن ہم سائنٹیفک ریڈکشنزم کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایٹمس پہ آ کے رک جاتی ہے سو وٹ وی آر سئنگ از کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی ذاتی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی خواہشیں آپ کا تخیل یہ سارے کا سارا ایٹمس کی کچھ ارینجمنٹ کی وجہ سے ہے Essentially what we are saying is کہ اگر آپ کے ایٹمس کی ارینجمنٹ کسی اور طرح سے ہوتی کنفگریشن کسی اور طرح سے ہوتی تو آپ کی زندگی ایسی نہ ہوتی بٹ دیٹ ڈزنٹ آنسر اینی تھنگ اٹ ڈز ناٹ آنسر اینی تھنگ بیکاز وی اسٹل ہیو اے لاٹ آف تھنگس پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ کین بی ریڈیوز ٹو ایٹمس وٹ ڈیفائن ایوری تھنگ ایوری تھنگ ہوتی کیا ہے وٹ ڈو یو مین بائی ایوری تھنگ ڈو یو نو ایوری تھنگ اگر آپ ہر چیز کو جانتے ہیں جو کہ نہیں کوئی بھی نہیں جانتا لیکن اگر ایک منٹ کے لیے جانتے ہیں تو کیا آپ نے سب کا سب کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے نہیں سب کو ٹیسٹ نہیں کیا ہوا تو پھر آپ نے کہاں سے یہ یہ آئیڈیا لے کے آگے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ایٹمس پہ ریڈیوس ہو سکتی ہیں اور پھر وہ چیزیں جو اپنے نیچر کے اعتبار سے میرا فزیکل تھنگ سچ ایز پوٹری لو ہیٹ یور سول یور کانشنس یور مائنڈ آپ کا تخیل افکار ہاؤ ڈو یو ریڈیوس دیم ٹو ایٹمس کیسے کیسے کر سکتے ہیں آپ ان کی تو اپنی کوئی کوئی ایٹمس نہیں ہے And how exactly would you do that? But these are very, very serious questions on scientific reductionism. And, you know, it, it takes you to a, a chain of problems. I will remember this. But I want to ask you a question. Allah Ta'ala has given you or your children or your children to your children. You are your own children or your little brother or your little brother. You are born now. You are born now. اور پہلی دفعہ آپ نے ان کو دیکھا ہے امیجن دی ہیپینیس پہلی بار اپنے بچے کو مسکراتا ہوا دیکھنا پہلی بار آپ کی اولاد نے آپ کو ماما کہہ کے بلایا بابا کہہ کے بلایا پہلی بار کوئی چیز مانگی جسٹ امیجن دا فیلنگس ایون سوچ کے اچھا لگتا ہے انسان کو صرف امیجن کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے اینڈ ناؤ امیجن کہ یہ سارے کا سارا اس وجہ سے ہے کہ آپ کے ایٹمس کی ارینجمنٹ اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے وہ کسی اور طرح سے ہوتی تو پھر آپ کی یہ فیلنگ نہ ہوتی جسٹ امیجن یہ جو میوزک یہ شیٹس جن پہ میوزک لکھا جاتا ہے کمپوزیشن لکھی ہوئی ہوتی ہے جسٹ امیجن کہ وہی میوزک ہوتا ہے ویئر ایز وی نو کہ وہ میوزک نہیں ہوتا میوزک آپ کے اندر ہوتا ہے وہ تو صرف اس کی ایک ارینجمنٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے جسے آپ چینج کر سکتے ہیں بٹ دیٹ اٹ سیلف از ناٹ میوزک دیر از اے ریزن کہ جب کوئی انسان آپ سے کہتا ہے کہ رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو دیں جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا تو آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن جب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو دیں اور جن کو مجبور یہ حالات نے رونے نہ دیا یو گیٹ دیٹ فیلنگ از دیٹ بیکاز آف یور ایٹمس از دیٹ بیکاز آف یور ایٹمس وٹ ایف دے ور ارینج ڈفرینٹ ڈفرینٹ وے 
آپ کو اس کی ابسلٹ نظر آ رہی ہے یہ سائنٹیفک ریڈکشنزم کی کہ ہر چیز مٹیریلسٹک ہے ریئلی پتن دیر آر سم بگر فلاسفیکل پرابلم سے بڑے فلاسفیکل پرابلم ہیں فار ایگزامپل اف دا برین از اے ریزلٹ آف این ار ریشنل رینڈم پروسیس نیملی ایولوشن دین ہاؤ کین وی ٹرسٹ دیٹ برین ٹو بلیو دیٹ ایولوشن از ٹرو ہاؤ یہ ار ریشنل پروسیس ہے سی ایس ڈو اس کو میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ رینڈم ہے ہو گیا بس دماغ نے جو کرتا وہ کرتا رائٹ اٹس دیر But then how do you trust this irrational product to give you the truth about reality? Can you trust it? So we are now in a perpetual cycle of nothingness. And also if brain cells, this is very important, if brain cells are the only things that account for everything, then why trust them as we need brain cells to confirm that they even exist? اگر آپ کے ایٹمس برین سیلس دیر از نتھنگ میٹا فزیکل کوئی سوچ فکر یہ ساری ساری چیزیں جتنی ہیں ان کی مٹیریلسٹک ڈیفینیشن ہے مٹیریلسٹک ایکسپلینیشن ہے تو وہی نیورونس وہی سیلس ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن نہیں ہے یو آر کوہرس اینڈ کمپیلڈ اینڈ ریڈیوسڈ ٹو ایکنالج دیئر ایگزٹینس اینڈ دیٹ آلسو ریکوائرز دی ایگزٹینس آف دیم تو اگین ہم سرکل ریزنگ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اس کا گواہ وہ اس کا گواہ وہ انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں سو دیز آر ڈیپر فلاسفیکل پرابلمس اور یہ پرابلمس ایسے نہیں ہیں جو میں پہلی دفعہ اٹھا رہا ہوں یا پہلی دفعہ شاید آپ یہ سن رہے ہیں شاید آپ نے پہلے یہ سنے ہوئے ہوں دیر از ایوری پاسبلٹی بٹ وٹ وی آر سینگ از اسینشلی کہ یہ سوالات بہت دفعہ اٹھائے جا چکے ہیں اکیڈیمک دنیا میں فلاسفیکل دنیا میں اور گیس کریں کہ جواب کیا ملتا ہے رانے نے جو کہہ تھا وہ کہہ تھا There is absolutely no explanation, no answer. زیادہ سوال کرنے کی کوشش کی تو آپ جاہل ہیں ریگریسو ہیں پڑ ہیں تو دین کے لوگوں کو کیا پتہ سائنسی سوال کیسے پوچھے جاتے ہیں وغیرہ 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 That's basically what we get. And that's why we resist this idea because ہم اپنی زندگی سائنٹوکریسی کے اندر نہیں گزارنا چاہتے ہیں The science does not account for things. اور پھر سائنس اگر ہر چیز کا جواب ہے تو میں سائنٹسٹ سے پوچھتا ہوں کہ کیا دنیا بھر کے میتھمیٹیشنس انجینئرس اگر وہ آ کے آپ کو بایولوجی پڑھانا شروع کر دے تو آپ کا کیا جواب ہوگا آپ کا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے بھائی آپ کیوں پڑھا رہے ہیں ایٹ ووڈ بی اے ویری گڈ کوشچن ٹو آس بہت اچھا سوال ہوگا ہم آپ سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق فیکٹس کو سامنے لانے سے ہے آپ کا اس سے کیا تعلق ہے آپ کو کیا پرابلم ہے اس چیز سے کہ ہیومن رائٹس کیسے ہونے چاہیے آپ کا اس سے کیا پرابلم ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے ہاؤ ووڈ یو نو دیٹ یو لینکس بڑا اچھا ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ایک کیک بنائیں اور اس کیک کو آپ سائنٹسٹ کے حوالے کر دیں تو وہاں پہ جو بایو کیمسٹس ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیمیکلس کتنی مقدار میں کیسے یوز ہوئے ہیں وہاں پہ جو ہوں گے میتھمیٹیشنس وہ آپ کو جسٹ ڈسٹریبیوشن بتا دیں گے کہ کس کو کتنا کھانا چاہیے اس میں کتنی کیلوریز ہیں جس طرح دی ادر لیکن سب کو اکٹھا کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کیک کیوں بنایا گیا تھا وہ جو بھی جواب دیں گے وہ غلط ہی ہوگا اس لیے کہ اس کے ان کے ڈومین میں نہیں ہے سو ٹو سے کہ اس کائنات کی جب یہ بنی اس کائنات کے اندر کہیں بھی فار ایگزامپل پلانٹ ارتھ کہیں بھی زندگی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے میس اور انرجی کی بڑی پریسائز ڈسٹریبیوشن چاہیے تھی کیا چانسز ہیں کہ وہ ڈسٹریبیوشن ہمیں مل جائے وہ اس ڈسٹریبیوشن کی ایگزٹینس کے کیا چانسز ہیں اینڈ دی آنسر جو کیلکولیشنس میں موجود ہے اٹ از ٹین ٹو دا پاور آف ٹین ٹو دا پاور آف ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی تھری جب بڑے نمبرز لکھے جاتے ہیں بڑے فگرس تو ان کو آسان کرنے کے لیے پھر ہم یہ ٹو دا پاور یوز کرتے ہیں سو وٹ وی آر سینگ از کہ آپ ایک کے آگے ٹین ٹو دا پاور آف ٹین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لکھ کے اس کے آگے دس دفعہ آپ زیرو لکھیں دیٹس وٹ مینس ٹین ٹو دا پاور آف ٹین تو آپ جسٹ ٹو گیو یو پرسپیکٹو کہ ایک کے آگے ایک دفعہ زیرو لکھیں تو دس دو دفعہ زیرو لکھیں تو سو تین دفعہ ہزار چار دفعہ دس ہزار پانچ دفعہ لاکھ چھ دفعہ دس لاکھ چھ دفعہ آپ لکھے تو دس لاکھ کے بعد چلی جاتی ہے تو ٹین ٹو دا پاور آف ٹین کا مطلب ہے کہ دس ایک کے آگے آپ دس دفعہ زیرو لکھیں لیکن ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹین 
to the power of 10, to the power of 123. Literally, all these atoms, these are the atoms, all 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 the atoms, mathematically we can verify it, falsify it. But the very next statement that this is randomly happened, does that look like science? We can't verify it, we can't calculate it, we can't claim it, we can't apply it, we can't apply it, we can't apply it. So this is more of a Ranaism than anything else. Now we خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں میں دو تین چیزیں اس میں ایڈ کر کے پھر اس کو ہم ختم کرتے ہیں کوئیسنز کی طرف بڑھتے ہیں کہ آفٹر آل وائی ڈیز ایٹ ہیپن دیس وی کیوں ایسا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں فلوسفی آف سائنس کی ٹو دو چیزیں ہیں وہ سمجھنی بڑی ضروری ہیں and they are scientific realism and scientific instrumentalism scientific realism کی theory posit کرتی ہے کہ scientific theories are approximations of universal truths about reality اور scientific instrumentalism یہ posit کرتی ہے کہ جو ہماری theories ہیں یہ intellectual structures ہیں اور یہ predictions ہیں in a given domain یہ ہمارے problems کو حل کر سکتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ realism یہ کہتا ہے کہ یہی truths ہیں reality کے this is what you get and that's it اور جو instrumentalism ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ working models ہیں ان کو improve کیا جا سکتا ہے ان پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یہ انٹلیکچول کنسٹرکشن ہے آپ اسے غلط ثابت کر دیں آگے بڑھیں so on and so forth unfortunately scientific realism جیت رہا ہے scientific instrumentalism سے کہ جو theories ہیں ان کو صرف theories نہیں بلکہ ان کو حقائق کے طور پر حقائق کے طور پر حالانکہ theory حقیقت نہیں ہوتی theory حقیقت کی explanation ہوتی ہے یہ ہمارے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے بھی ایک دفعہ غلطی ہوگی تھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جیسا theory means it's not the fact وہ بات essentially ٹھیک کہہ رہے تھے لیکن جس طرح سے انہوں نے کہہ دیت کہیں مکروز in a very wrong way اور اس پر بہت بات میں لوگوں نے اعتراض بھی گیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پر interesting thing is کہ جو اعتراض کر رہے ہیں philosophy of science انہوں نے بھی نہیں پڑی ان کو بھی نہیں پتا کہ actually theory fact نہیں ہوتی ہے fact کی explanation کو theory کہا جاتا ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے so اس میں politically ایک چیز add کی گئی اور scientific realism میں and that is called the Oakham's Razor William of Oakham بڑی simple pragmatic solution انہوں نے ایک پیش کیا that I agree with لیکن وہ بزاتے خود بڑا dangerous ہے تو میں چاہوں گا کہ میں ان دوروں کو میں explain کر دوں وہ idea یہ تھا کہ جو plurality ہے اس کو wantonly multiply نہیں کرنا چاہیے superfluously اس کو multiply نہیں کرنا چاہیے means کہ اگر ایک چیز کی بہت سی explanations موجود ہیں تو جو سادہ ترین explanation ہے اس کو آپ لے لیں complications میں نہ چاہیں Keep it simple, cut it short. Multiply نہ کریں. میرا خیال ہے یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کی. لیکن جو اس وقت scientism یا رانائزم ہے اس میں یہ بڑی dangerous چیز ہے اس لیے کہ scientific realism آپ کو یاد ہوگا کیا تھا؟ کہ scientific theories جو ہیں وہی حقیقت ہے. Approximations حقیقت کی وہی ہیں ان کو آپ مان لیں. And then there is Oakham Razor کہ اس کے بعد ہم سے سوال نہ کریں. بس آپ کو دے دیا نا بزاہت جی تو آپ کو بزاہت دے دیا تو دے دیا بس بات ختم ہو گئی ہم یہاں تک کیسے پہنچے ایولوشن چپ سوال نہیں کرنا آگئے پہلا سال بتا دیا نا بس ٹھیک آکم زریز یہ ایکسپلیشن دے دیا بات ختم ہو گئی نیچرل سیلیکشن جائیلوجیکلی سپیکنگ پروہیبیٹیو ٹائمز سارا جتنا کچھ بھی ہے سارے کا سارا outcomes razor اس پر سوال نہیں کر سکتے and that's what makes it difficult تو دوبارہ اگر ہم اس پر آتے ہیں کہ scientific realism اور scientific instrumentalism ان میں جو فرق تھا وہ اس outcome razor کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ scientific realism رہ گیا بلکہ scientific realism بھی مزید update ہوا to the extent کہ scientific theories are not approximations but they are universal truths about reality and that is unfortunate یہ ایک بدقسمت حقیقت ہے جس کو ہم انڈیور کر رہے ہیں آج کی دنیا میں یاد رکھیں آخری سلائیڈ ہے اس کے بعد پھر آپ کوئسٹنز کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب بھی سائنس نے اپنے سکوپ سے باہر جانے کی کوشش کی ہے تو اس نے دنیا کا بڑا نقصان کیا ہے 
eugenics movement a scientific movement thi hitler ki supreme race create karna a scientific movement thi communists khud ko and i'm very sorry that yahan pe mera koi communist bhai bhai baitha hua hai you need to learn about communism a bit more as well agar aap baithe hue hain to ke communism khud communists usko ya socialists jo hain wo ek social science kehte hain eugenics मूवमेंट में हजारों लोगों को कत्ल किया गया हजारों लोगों को रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं छोड़ा गया कि ये लोग इंफीरियर बींग्स हैं इनकी नस्ल आगे नहीं चलनी चाहिए तो आयदर वो कत्ल कर दिए गए या उनकी रिप्रोडक्टिव पावर उनसे ले ली गई खसी कर दिए गए सर टू स्पीक हिटलर वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाई यूजेनिक्स मूवमेंट उसका भी जो आइडिया था वो यहीं से मुस्तार लिया गया था कि हमें भी जो एक सुप्रीम रेस हमने क्रिएट करनी है ऑफ साइंस विद इट कम्युनिज्म दुनिया में तीन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स बनी हैं एक कंबोडिया में एक चाइना में एक यूएसएसआर में और जो फिगर्स हमारे पास हैं दे वेरी समवेयर बिटवीन 110 टू 150 मिलियन पीपल वो लोग जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया बिकॉज ऑफ दिस साइंटिफिक मूवमेंट सिर्फ और नंबर ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं बिकॉज साइंस डज नॉट आंसर एवरी थिंग वन इट ट्राइज टू उसका नतीजा सवाए कतलो खून के सवाए जहालत के सवाए करप्शन के और कुछ नहीं निकलता बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आई ट्रूली अप्रीशियट फॉर लिस्ट काफ़ी